KVR Maths Academy, Maths in Easy Way. Welcome to KVR Maths Academy. This video is the fourth class Maths Magic, Maths Workbook, Semester 1. Let's recall, good to good to good to good 16, 17 and 18 worksheets complete chatham. Right? It went to Marini video lakosam. Na channel like this, subscribe chase code much for the friends. Thank you. Let's go through this. Yeah. Let's recall jump to the chkundans. Worksheet 16, subta pakochi geometry. So, this page and the English lo chedu. This page explain chase in the ravata. Next page lo telugu lo chapter. Right? Yes. First question. Write the names of the objects which are in round shape. Round shape लो उन्टे objects है इंटिया नडूत नडू. येट अम्मा round shape लो एमें objects उन्टे चपपंडे? मनन daily यूच चेसे S. Yes. Coins. 1 rupee coins, 2 rupee coins, 5 rupee coins है यन्नी कोड. Round shape लो उन्टे. अलागे wheel. चक्रा लान माट wheels. Next clock. मनन इंटलो उन्टे clock गानी. Next, like a bangle. Bangle. Next, manon tini dosa. Dosa kode allowed to nama? Yes. Round in shape, right? Yeah. Next, write the names of the objects which look like box. And a box la unde object same in one nado. Yes, anti manik telsu. Brick. Brick box la ne untundi. Next, yes, matchbox, matchbox, seems to be box, alage, next, cube, cube box alage untundi, next, adhevadanga, book, book also seems to be box, next, cake, some cakes are also, look like a, yes, box, right? इवन नी कोड़ा, box type लो उन्टे, objects अन माटा. Next third one, write the names of the objects which have either a flat surface or curved surface. Flat surface गानी, यह वन अड़मा, flat surface गानी, curved surface उन्टे, कोन objects राया मांट नड़ु. Flat surface उन्टे, objects एंटी, yes, brick उन्टुंदी, right? अधे वदंगे, match box उन्टुंदी, match box. अलगे क्यूब उन्टुंदी, इवे एन्नी flat surface उन्टे, मरी curved surface उन्टे ये एंटी टी, yes, ball, ball curved surface उन्टुंदी, अलगे, we like very much ना लड्डु, लड्डु also in curved surface, right, अर्थो इन अम्मा, note चेस कोंटे, yes, fourth question, complete the following table, इस table complete चेया लांट नाडु, Serial number, name of the object, draw the shape of the object. Dosa, chondi a, e shape lo untundi, book, match box, laddu, chart piece box, carrot, e anni, e shape lo untai, chodham. Chondi book, yes, right, e vidanga untundi, match box achi, yes, e vidanga untundi, laddu, yes, yes, round in shape, right, Next, chalk piece box. Chalk piece, chalk piece box also. Yes, seems to be like this square. Carrot. Carrot will be, yes, in triangle shape. Right, that way, Nama? Yes, Meer Kode La Dra Cheskond. Chunda Mopur Telugu Chipnana. Gundrani Akarangala was soli pelura in Dana. Gundrani Akarame Montema. Yes, Ropoi coin. Let the Ropoi bella. Next, I will tell you. Wheel, Chakram. Chakram untundi. Yes, Gadiara untundi. Next, inga, Gaju. Alagya manantine. Dosa. Dosa kuda. Yala untundi emma. Gundra naka rao untai na maata. Meri pette aka rao nundi vassul pehilu raa inna nadu. Pette aka rao nundi untai emma. Yes, ये तो का next आधे वेदन का आगे पेटे आगे पेटे पेटे आकारों लों टाइ next आइंका पाँच का cube बंटाऊंगा था पाँच का 
నెక్స్ట్ అలాగే పుస్తకం పుస్తకం కూడా చూడడానికి పెట్టే ఆకారంలోనే ఉంటుంది అదేవిధంగా కేక్ కేక్ కూడా కొన్ని రకాల కేకులు పెట్టే ఆకారంలోనే ఉంటాయి అంతే కదమ్మా ఎస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ గుండ్రని తలము కలిగిన కొన్ని వస్తువుల పేర్లు సమతలాన్ని కలిగిన కొన్ని వస్తువుల పేర్లు రాయండి అన్నాడు గుండ్రని తలము కలిగిన కొన్ని రాయలు మనం సమతలాన్ని కలిగిన వస్తువుల పేర్లు కొన్ని రాయాలి గుండ్రని తలం కలిగిన వస్తువులు ఏముంటాయమ్మా ఎస్ బంతి బంతి గుండ్రని తల ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడి తినే లడ్డు లడ్డు గుండ్రని తల ఉంటుంది అవునా అలాగే సమతల వస్తువులు అయితే ఎస్ ఇటుక అగ్గిపెట్టె రైట్ అలాగే క్యూబ్ పాయిచ్ కూడా సమతల సమతలం కలిగి ఉంటుంది అనమాట అర్థమైందమ్మా నోట్ చేసుకోండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ పట్టికను పూరించండి వరుస సంఖ్య వస్తువు పేరు వస్తువు ఆకారం ఇచ్చాడు అంటే దోశ ఇచ్చి దోశ ఆకారం అని ఇచ్చాడు పుస్తకం అగ్గిపెట్టే లడ్డు సుద్ది మొక్కలు పెట్టే క్యారెట్ ఇవి ఏ ఆకారంలో ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ చూడండి పుస్తకం ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది ఎస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది రైట్ మరి అగ్గిపెట్టె ఎస్ ఇది కూడా చూడడానికి ఇలాగే ఉంటుంది మరి లడ్డు ఎస్ లడ్డు చూసినా రౌండ్గా ఉంటుంది సుద్ద మొక్కలు పెట్టి ఎస్ చూడ్డానికి చదరం ఆకారంలో ఉంటుంది రైట్ క్యారెట్ ఎస్ ఇదేమో ఇలా త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది అనమాట ఏమో అర్థమైందా మీరు కూడా ఈ విధంగా ఇక్కడ వర్క్ బుక్లో డ్రా చేసుకోండి రైట్ లెట్స్ రీకాల్ జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుందాం వర్క్షీట్ సెవెంటీన్ సబ్ టాపిక్ వచ్చి ఫ్రాక్షన్స్ భిన్నాలు ఎస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టిక్ త్రీ ద ఫిగర్స్ విచ్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ సమాన భాగాలుగా విభజించబడిన పటాలకు టిక్ గుర్తు ఉంచండి అన్నాడు అంటే ఇందులో ఇచ్చాడు కదమ్మా ఈ సమాన భాగాలుగా గుర్తించిన ఫిగర్స్కి అయితే మనం టిక్ చేయాలన్నమాట రైట్ ఎస్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిగర్ చూద్దాం ఈ ఫిగర్ చూసినట్లయితే ఇది రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించబడి ఉంది అవునా సో అందువల్ల ఇది టిక్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఈ ఫిగర్ ను చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కానీ అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా లేవు కదా ఈక్వల్ పార్ట్స్ లేవు కదమ్మా అందువల్ల ఇది టిక్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఈ రౌండ్ చూసినట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయ్యి ఉంది సో ఇది టిక్ పెడతాం అదే విధంగా ఇక్కడ దీర్ఘ జ్యోతి రసం రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు ఇది కూడా త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంది సో దీనికి కూడా మనం టిక్ పెడతాం అనమాట రైట్ అలా కింద చూద్దాం చూడండి ఈ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ఇది ఇది కూడా త్రీ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంది వన్ టూ త్రీ కానీ త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ లేవు కాబట్టి ఇది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి ఈ అనే అక్షరం ఉంది దీన్ని సరిగ్గా మధ్య గీత గీసి రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాడు కాబట్టి దీనికి టిక్ పెట్టచ్చు అలాగే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు చతురస్రం చతురస్రాన్ని తొమ్మిది సమాన భాగాలుగా నైన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాడు కాబట్టి దీనికి కూడా టిక్ పెట్టచ్చు నెక్స్ట్ ఇదైతే వన్ టూ త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ లేవు కదమ్మా అందుకని టిక్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదనమాట అర్థమైందా మీరు కూడా ఈ విధంగా టిక్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ షేడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద గివెన్ పిక్చర్స్ సగ భాగమునకు రంగు వేయండి అన్నాడు అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఫిగర్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సో అన్నిటి కూడా సగ భాగానికి రంగు వేసి మనం చూపించాలన్నమాట సో ఏ విధంగా రంగు వేయాలో ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి చూడమ్మా ఈ విధంగా సగ భాగాలకు రంగు వేశాను నేను చూడండి ఇది రెండు భాగాలు ఉంది కాబట్టి ఒక భాగానికి ఇది రెండు భాగాలు ఒక భాగానికి రంగు వేసాం సగ భాగం అయింది ఈ నాలుగు భాగాల్లో రెండు భాగాలకు రంగు వేసాను కాబట్టి నాలుగులో సగం రెండు ఇది అంతే నాలుగు సమాన భాగాల్లో రెండు భాగాలకు వేశాను నెక్స్ట్ ఇది అంతే సమాన నాలుగు సమాన భాగాల్లో రెండు భాగాలకు వేసాను కాబట్టి సగం అయింది ఇది మొత్తం పది సమాన భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పది సమాన భాగాల్లో ఐదు వాటికి రంగు వేశాను కాబట్టి ఇది సగ భాగం రంగు వేసినట్టు అయింది అనమాట సో మీరు కూడా ఇదే విధంగా రంగు వేయండి రైట్ 
లెట్స్ రీకాల్ జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుందాం వర్క్షీట్ ఎయిటీన్ సబ్ టాపిక్ వచ్చి డేటా హ్యాండ్లింగ్ దత్తాంశ నిర్వహణ రైట్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ట్యాలీ మార్క్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ గణ చిహ్నాలు రాయండి అని ఇచ్చాడు రైట్ సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు నెంబర్ అంక ఇచ్చాడు ట్యాలీ మార్క్స్ గణ చిహ్నాలు రాయాలి చూడండి ఫస్ట్ ది నెంబర్ ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఇచ్చాడమ్మ ట్యాలీ మార్క్స్ ఏ విధంగా వేయాలి టూ వేయాలి రెండు గణ చిహ్నాలు అంటే ఈ విధంగా టూ మరి సెకండ్ ది త్రీ ఇచ్చాడు త్రీ అంటే త్రీ ట్యాలీ మార్క్స్ వన్ టూ త్రీ ఈ విధంగా తెలుసు కదా ఆల్రెడీ మనం థర్డ్ క్లాస్ లోనే చేసాం ఇది రైట్ ఎస్ అదే విధంగా సెకండ్ వన్ రైట్ ద ట్యాలీ మార్క్స్ ఫర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సంఖ్యలకు గాన చిహ్నాలు రాయండి సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విద్యార్థుల సంఖ్య ఇచ్చాడు ట్యాలీ మార్క్స్ గాన చిహ్నాలు రాయాలి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నారనమాట త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉన్నారు వాళ్ళు గాన చిహ్నాలు ఏ విధంగా రాస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంటే కనుక ఎస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ ఉంటే వన్ టూ త్రీ ఉంటే వన్ టూ త్రీ మరి ఫోర్ ఉంది కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ విధంగా మనం గణ చిహ్నాలు ట్యాలీ మార్క్స్ రాయాలన్నమాట అర్థమైందమ్మా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ పట్టికను పూరించండి అన్నాడు సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు ఫ్రూట్ పండు ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ పండ్ల సంఖ్య ఇచ్చేసాడు ఇంకా ట్యాలీ మార్క్స్ గాన చిహ్నాలు ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మిస్ అయిందో అది రాయాలి అంటే ట్యాలీ మార్క్స్ మిస్ అయిన చోట ట్యాలీ మార్క్స్ ఎక్కడైతే నెంబర్ మిస్ అయిన చోట నెంబర్స్ రాయాలన్నమాట రైట్ ఎస్ చూడండి ఫస్ట్ ది ఆరెంజ్ ఇచ్చాడు ఆరెంజ్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా త్రీ ఉన్నాయి మరి గాన చిహ్నాలు దీనికి అనుగుణంగా రాయాలి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ రైట్ మరి మ్యాంగోస్ మ్యాంగోస్ ఆల్రెడీ టూ ఇచ్చేసే టూ ట్యాలీ మార్క్స్ వన్ టూ కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ టూ వేయాలన్నమాట యాపిల్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు పండ్ల సంఖ్య ఓన్లీ వన్ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కాబట్టి ట్యాలీ మార్క్ వన్ వేస్తే సరిపోతుంది మనకి నెక్స్ట్ జామకాయలు ఇచ్చాడు గోవాస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్యాలీ మార్క్స్ ఆర్ త్రీ వన్ టూ త్రీ కాబట్టి మనం ఇక్కడ నెంబర్ త్రీ వేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అలాగే పాపాయ బొప్పాయ్ ఎన్ని ఇచ్చాడమ్మా ఫ్రూట్స్ ఫోర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ట్యాలీ మార్క్స్ మనం ఫోర్ వేయాలన్నమాట వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏమర్థమైందా ఎస్ నోట్ చేసుకోండి ఓకే వ్యూస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్